，你是我上坟堂唯一的儿子，我要你接下这个旅馆。人生只有一次，我一定要自己掌握，我才要像你一样过着被安排对象结婚安排、安排结婚这无聊的人生。恭喜，我想离开这里，一起走吗？你现在才刚起步，过几年后你一定可以的。你说我是个小毛头，还不够资格跟东哥联比吗？你不觉得自己这样做真的很丢脸吗？为了一张签名照丢下工作，这是身为艺人该有的态度吗？我怎么舍得把你当女佣呢？你又不是恭喜。我把你当成我的唯一，没想到你却这么自私，随意的糟蹋我的人生。我要报仇！如果你想要向我报仇，就来加入演艺圈啊！想住在这里，就要继续在这里工作，除非找到新工作，否则不准离开。南瓜哥的经纪人亲自来这边告状，一定是把话讲得很难听哎。呃，喂，总裁。好，我知道了。哎，喂，米娅，听说他全台湾最大经纪公司哎。好吧，你就去试试看吧，加油哈。哎哎，我是认真的，跟我这样。是不是我幻听哎？我好像要听到那个女生的声音哎，我好像也听到哎。怎么样？他说什么？总裁说事情已经解决了。因为南瓜哥刚刚直接拨了一个电话给总裁，为经纪人来理论的事情感到很抱歉，还说发了一封 email 要来跟你道谢。是哦，我来收一下信。你想知道他写什么吗？嗯，不想。我还是会念给你听。连先生，谢谢您的签名照，小女非常开心。再过两天了，就是小女的生日了。对他来说，这张签名照真是最棒的生日礼物。哎，小雨啊，这是爸比啊亲自跑去跟东克林要的签名照片，你看，开不开心？啊？啊，对了，他还要爸比给你问好哦。<笑>过两天你生日，要不要请你小朋友来家里面玩？小雨啊，你
到处可以秀这个照片给他们看呢、啊。说这敦贺连亲笔签名的，这只有你有哎，没有哎，没有其他人有哎，他们都被羡慕死了。怎么样？叫小朋友他们都来啊，妈咪，那个吃的喝的我们都准备好啊，好。已经两年了，是是是。两年前我女儿得了绝症，身体一天一天的虚弱，人也变得孤单、自闭，不跟人接触，甚至连最好的朋友她都不愿意见。但那天，他拿到了连先生的签名照后，竟同意让他的这些朋友们来家里，帮他过生日。我跟我太太都好高兴，我们真的很感谢你。你说的对，身为一名艺人，我不该为了私事耽误工作，造成整个团队的困扰。我在此向您保证，这是仅有的一次，我不会再让同样的事情发生。再次向你致上诚挚的谢意，并祝你平安喜乐，南瓜敬上。原来是因为这样子啊，难怪他一点都不生气，反而还写信来谢谢你。连听到这样的事情都没有反应，啊，这家伙！好像除了工作，对这世界上所发生的事情都没有感觉。我需要马上成为艺人，所以马上要见你们公司大人物，请马上帮我安排一下。不好意思，请问你有预约吗？你所谓大人物是哪一位啊？预约？又不会是什么预约？就随便帮我安排一个大人物就可以了，不会都不在吧？有些是在啦，可是你没有预约，又不知道找哪一位，这样很难处理。难处理？哎，你们态度上有问题吧？像我这种想当艺人的，你们公司应该都要热情款待才对啊。发生什么事啊？这位小姐说想当我们公司的艺人，却又没有跟任何人预约。盛主任。哦。主任，那应该是可以决定事情的大人物吧？我是艺人部门的主任，是不是大人物我不敢说，但是艺人的事情的确是我在处理的。太好了。所以说你想要进入演艺圈是吗？对对对，我想当明星，越快越好，我已经准备好了。<笑>的确蛮有活力的。那你想当什么样的艺人呢？歌手吗？可是我就去过卡拉 OK 两次，一首歌都唱不完呢。那是演员喽。演员，我对演戏不是很有兴趣。哦，所以你想当通告艺人上综艺节目？哎呀，你说上那种硬搞笑节目，怎么可能？我一点都不喜欢。那是主持人哦。不行，我最讨厌那种人哦，每次我讲话虚伪做作，然后在那边绕来绕去的。哎、欸，你真的不回信给南瓜哥吗？人家诚意十足哎。你在干嘛啦？终于搞定了。你在弄什么？买一只玩具熊啊。买给谁啊？收件人是你啊。<笑>不用那么客气了，我不我不用不用。这个熊不是要给你的，是要你帮我转交给南瓜哥的女儿。等工作忙完，我再亲自去看她，陪她玩。抓着你是你自己上不去，好不好？对啊
，下来，下来。这是为什么？你拒绝我，也要给我一个理由啊？理由哈，理由就是我已经看清楚你的真面目了，你根本就是连着粉丝，假装要当艺人混进来接近连，对不对？连，你说多么连了？他是你们公司的艺人哦,哦，还在演戏呀、啊，还很联系嘛啊！我问你啊，你知道“演”跟“艺”这两个字什么意思吗？啊？你不用想了，我直接告诉你，演艺圈啊是要开放给那些具有表演才华、对演艺充满热情的人进来打拼的，不是要开放给你这种粉丝进来胡搞瞎搞的，你懂吗？县主任，在吵什么？土味人。嗯。为什么偏偏他是经纪公司的艺人？老天爷，你为什么安排他来当我的同事？我怎么有办法跟众人和平共处啊？奇怪，所有人看到你都是兴奋加尖叫，怎么他看到你是绝望加凄惨？蛮有趣的，到底是怎么回事啊？事情是这样的、啊，我以为两门一之间可以跟那臭鸡蛋公司互相抗衡的地方，应该就是我的归属了。没想到现在半路杀出一个多个连来老我的方向，天哪！我现在应该要怎么办？难道我要因为在裤子里面藏着很严格的家伙，就放弃我已经闯到一半的演艺圈吗？哎，原来如此。对演艺圈既没兴趣又没热忱，我看他就只是进来胡闹的。对啊，我现在跟熊哥又已经毫无关心了。既然这样，我干嘛要打算多厚脸呢？我什么时候被丢出来了？我怎么一点感觉都没有？你走吧，不要再来了。我们公司不会接受对表演没有热忱又没有真心的人。原来是他把我丢出来的，果然我的身体里面还是留着讨厌他的激动型。想赶我走，没那么容易。发誓，我一定要进入演艺圈，等着看吧，我不会轻易放弃的。这年头啊，疯子特别多，什么乱七八糟的事情都有。不过像这种啊，追星追到产生幻觉，以为自己也可以当明星的，我还是第一次碰到。<笑>我想这脸太有魅力了，才会搞得粉丝们每天都要想破头，想要想出一些出奇制胜的方法来接近他。不过。比较惨的是，那些已经当爸爸的，为了帮女人拿到偶像的签名，还要摆超低姿态，好可怜哦。脸是超级偶像，被粉丝纠缠是难免的。不过在我们 L M V 啊，不只是只有连这种大明星会遇到这种事情哦。我知道，你是不是在说总裁上次被那个女人纠缠的事情啊？<笑>没错，那女的、啊、以为缠上了总裁就可以进 L M V， 一天到晚跟进跟出的，还被媒体拍到。新闻差点压不下来啊！哎呀，把我们总裁都快逼疯了。<笑>不过这种事情呢、啊，也只有我们那个宝贝总裁啊才会遇得到。可是这次被盯上的人好像是你。什么？看他的样子，好像没那么容易被甩掉、哦。真的缠上你？不会吧，他应该只是一时兴起，应该很快就会回家吧。不知道你有没有听过，狮子为了等树上的猎物，可以三天三夜不睡觉。什么意思啊？你放心，他不像会咬人的样子。不要被他吓到，这里又不是动物园，哪来的狮子啊？
吧？什么树上的猎物，我又不是浣熊。管他的，我就不信他能够撑多久。果然回家了。人呐、啊，你怎么会在这里啊？沈主任，拜托，再给我一次机会好不好？你求我也没有用 ，LME 啊不会接受你的。主任，拜托了，我什么都可以学，拜托再给我一次机会。少来，歌唱演戏你不是没兴趣，综艺节目你又嫌他低俗没品味。我只是开个玩笑嘛，主任拜托了。少来，回家去吧，不要再来了。主任，主任，我救命！真是麻烦！大哥，哎哎哎，大哥，快快上高架，甩掉他，快快快上高架！你叫我一句话，不要听到这个。哎呦，天哪！嘿，快上高架，来，快快快快快！哦，这台小红车还真厉害。现在是哪里啊？往南，新竹快到了。什么？莫名其妙，害我多绕一个钟头，都怪那个疯婆子。不会吧？怎么不会吧？不是啊，我以。盛主任，你回来啦！你怎么知道我家地址的？我在网络上啊查到一个你受访的新闻，刚好翻到你家门牌。你看。那当然呢，也感谢媒体的朋友这么关心我们公司一直的动态啊。那也希望呢，大家多注意到啊。刚好翻到你家门牌。你看。工作上面的表现。你还蛮帅的。我真是服了你。盛主任。免谈，你考虑一下嘛。免谈，站住！站住！老公。进来，快进来，快快快快快快快，不要让他进来了啊！谁呀、啊？不要让谁进来啊？你刚在外面没有看到一个怪怪的女生吗？没有啊。那就没事了，那就没事了。<笑>
拜托，帮我们进你公司。怎么又是你？不要抬走我，走开！你走开！不要抬走我，走开！哎，哎，都走开！哎，快走开！哎，快走开！不要抬走我，走开！不要抬走我，走开！走开！走开！不要抬走我，走开！走开！醒醒啊！老公，你在干嘛？你刚刚在做噩梦哦。做噩梦？啊！刚刚是在做噩梦吗？这家伙还真有决心呢、啊！三更半夜的，你在说谁啊？人怎么不见了？老公，你是不是工作压力太大了哈？你去看医生好不好？该看医生的不是我，是他。你说的他？真是无间地狱啊！啊！你你你怎么又来了？三主任，拜托，让我进你公司。叹气啊！哎，是你每天吵得我睡不着哎，现在你反过来怪我。我的妈妈呀！不会吧？我知道，你们已经一连搞了三天了，你们都不会困吗？不会啊，礼拜天去上班的时候，我们都有睡。太不公平了。
哇，好香啊！老婆，今天早餐吃什么？老公，你起来啦。嗯。哎、欸，你自己要、哦、慢慢吃早餐，我要赶着去公司开会了啊。哎，老婆，等一下啊！你从那边出来，那厨房里面是谁啊？不会进来房子里的，这不是你叫的 home service 早餐吗？我叫的，太重了，真贴心。老公，我跟你讲，这家的早餐呢做的很好吃，就连咖啡都煮的不错。这种到府服务的概念真是太棒了，以后常叫。哎，我来不及了，走了啊，拜拜拜拜。美国火腿，还有意大利 cheese， 真的家吃得很满意，还希望每天都来。每天都来，没有这种事情。我告诉你啊，你把钱拿走，马上就可以滚了。呃，两百块恐怕不够哎。嗯，因为火腿是美国火腿，空运费一千块；一热火腿三百两片，意大利空运费一千五。一千五？你根本是在抢劫嘛！我又没有吃。可是圣奈好吃。而且他吃的比这里还多哎！哎呀，请主任吃个爱心早餐是应该的嘛，毕竟大家同事一场。谁跟你是同事？我们根本不认识，好不好？哦，意大利空运费一千五，两片火腿一片八百，两片守夜费十个晚上一没有人叫你来守夜啊！好好了，不要按，不要按了，你赢了啊！我们到公司再慢慢谈，好不好？啊，可不可以求求你放过我，不要到我家里来骚扰我了？感谢你，主任，你对我的大恩大德，我是一辈子都不会忘记的。吃早餐，你不吃我吃了啊？我跟你说，美国火腿很好吃呢。这个你拿去吧。这是什么？选秀会的报名表。选秀会？没错，想要成为 LME 的新人，一定要通过选秀会的考核，证明你是值得栽培的新秀。还要经过考核啊？那当然，而且报名的时间早就过了，我是特别通融才让你补上这份报名表。我告诉你 ，LME 的选秀会是业界。最竞争、最严苛的，这一期报名的人数有一百人，你是一百零一号。根据以往的经验呢，能够通过考核的根本不到十个人。那不就只有不到十分之一的机会？怕了吧？想要当艺人没有那么简单的，而且在三天以后选秀会就要举办了，你根本没有剩下多少时间可以准备。我看这样好了，你先回去考虑看看，确定要参加再来找我。嗯，其实我本来不太喜欢这家竞争的，因为我觉得落选的那些人好可怜哦。不过没办法，我也达到我的目标，我只好对不起那些即将落选的人了。盛主任，谢谢你，我一定会努力争取这不到十分之一的机会的。他是从哪里找到这样子的自信啊？通过选秀会的审核，我就可以成为 L M E 的艺人了耶！周梦莲，你怎么又来了？报名表，看来你的死缠烂打，盛主任已经投降了。你这么说太难听了吧？应该说我还有毅力才对。你这种表情啊，你好像是在说。像你这样的人，不管做什么事情都是白费力气，反正最后一定会落选的，是吗？哦，你会读心术吗？你态度这么明显，谁都看得出来，好不好？那既然知道你自己是在白费力气，还浪费大家时间
，你闲闲没事干，那些被迫看你表演的评审，他们其实还有很多事情可以做，用来陪你玩也太牺牲了吧。你这样说也太没有礼貌了吧！你进演艺圈到底想干嘛？既然对这行没有兴趣，还拼命想进我们公司。觉得好玩，追求刺激，你说，处心积虑逼盛主任，到底为什么？我是为了报仇，我也是不为了报仇。怎么样？这个答案你满意了吧？要达到不破上，可不是这么容易的事情。可见我是有远大目标的，不是那种闲闲没事干的小女生。怎么了吗？上是和尚的上，马云，你不知道伯伯张谁？你要上网查、哦。他的首张专辑可是一推出就登上排行榜冠军，现在更是红透半边天，简直是一界天才哎！我在干嘛？我明知是和那超级战队，除了他一万遍，我怎么还夸奖他呢？你干嘛这样看着我？原来那个人是让你进入演艺圈的动机，所以你只是为了想要报仇吗？不可以吗？算了，等你通过选秀会再说吧。不过你要知道，选秀会不是这么容易就过关的，在选秀会上表演，这可是跟纠缠圣主任完全不同的。你不要以为光凭毅力跟胆量就能够被选上。为什么刚才一瞬间，我感受到一股很强的敌意？是我多心了吗？算了，以你有限的脑容量，应该听不懂吧？你就继续用你最擅长的胆量去闯闯看吧。等你摔得粉身碎骨之后，就会懂。你没有加我，我没有得罪你，你根本是故意激怒我。只要我通过选秀会，我很快就可以成为国际巨星。到时候我要你们两个跪在我的脚底下，跟这个国际巨星磕头膜拜。尤其是你，不破上。这个瞎了狗眼烂东西，还不快跟我磕头道歉，叫我一声恭喜天后，求我饶你一命！快叫！恭喜你哦，求你！呀，再叫一声！恭喜你哦，恭喜你哦，很好，再叫两声！恭喜你哦，嘉义，不用嘉义，恭喜天后就可以了。恭喜你哦，恭喜你哦！老公啊，啊恭喜你，那房子可以笑成这个样子，好恐怖哎！不会了，他可能跟我们一样正在玩角色扮演。医生啊，我心跳的好快，是吗？帮我听一听。好，别，没关系，别怕，爱情的力量常常会让人的心扑通扑通的跳着。不行，我好怕哎！哟，好快好快啊！我一定会很努力，很努力，站到那个最亮的舞台上，让原本瞧不起我的人，坐在台下都要忍不住的为我鼓掌。我一定会很努力，很努力的。下雨。我觉得，我最近很像时常换气。我也是哎，好像有一种。还蛮热血的声音哦，啊，对对对。
好多人哦，大家为了这个选拔，都很用心的在打扮自己哎。型的人一定会比较抢眼的、啊，都是那个臭鸡蛋害的，把我的钱花光光，剩下那么一点，我只能买衣服、按手机、做头发，根本就不够钱买化妆品啊！都是你害的，都是你害的，可恶可恶可恶，头顶了！是谁？谁带小孩来这种地方的？这种场合。居然有人带小孩子来捣乱！我可是赌上我全部的人生来参加这场考试的。谁是这小孩子的妈？是谁？你，拿娃娃的。把小孩子带走，我吗？就是你，拿娃娃的，马上把小孩带走。拿娃娃有错吗？而且这个小孩不是我的。就算不是你的小孩，你们俩也是同类的，都几岁了还玩娃娃？这里是选秀会，每个人都拼了命拿出实力来打败对方，只有你带着娃娃来玩半家家酒。你误会了，我不是在玩他，我是在教训他。时间听你在这边废话，像你这种无聊透顶又俗到爆的女生，不但不性感又毫无吸引力，还不懂得打扮自己来遮丑。什么？你说什么？我说你平凡、庸俗、软弱、装可怜，看到你这种我就有气。如果你没有决心来这里决一死战的话，马上给我滚！不要来这里破坏选秀会的格调。小妹妹，你还好吗？你是不是找不到你妈？她很过分哦！你叫什么名字？不过就是手上拿个娃娃而已，我做错什么了？我想要被人骂成这样，莫名其妙。像你这种无聊透顶又俗到爆的女生，不但不性感又毫无吸引力，还不懂得打扮自己来遮丑。竟然说了跟上一模一样的话，说我怂到爆，无聊透顶，不性感，不懂得打扮，我绝对不能输给这个嚣张的女人。没化妆怎样？决定一个人有没有魅力，才不是靠化妆哎！<笑>明明是靠人类从心里散发出拥有强烈自信的生命之光。你在干嘛、啊？你干嘛这样对一个小孩？你为什么要虐他、啊？小妹妹，你是不是以为不管发生什么事，只要用哭的，就有人来哄你、帮你、安慰你啊？啊？谢谢各位，请从这个门离开，等候下午第二阶段的考试。哎，那前半段的考生水准是很一般的，没有一个可以让我眼睛为之一亮的。哎，对了，盛准，你昨天不是临时安插一个，怎么样，值得期待吗？哎。那那叫什么名字啊？呃，就就就最后一号嘛。恭喜是吧？哎，郑主任，参加选秀会用笑容照片，今天是基本常识吧？呃，大、呃、大家不要有压力啊，呃，公事公办，啊，该怎么评就怎么评，所以刷掉也没关系哦。哎、呃，对对对，刷掉，刷掉也没有关系。刷掉！三哥，小弟，小弟，真是傻人！我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表弟，我表
表示他被刷下来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯刚刚好像被蚊子咬了一下，哎，要是恭喜被刷掉，那我的命运，我幸福的家庭就全毁了。各位考生请注意，接下来请八十一号到一百零一号的考生们进场。轮到我们了耶！哎，怎么办？我好紧张哦。考试应该开始了吧？什么？考试啊？什么考试啊？选修会。真难得哎，你竟然会关心选修会的事情？该不会考生里面有敦贺连先生在意的人吧？敦贺连先生，可以了吗？可以杜说的没错，就某种意义上来说，今天的选修会里是有我在意的人。哼，报仇。拿这么可笑的动机去参选，他有可能会通过吗？他到底把演艺圈当成什么样的地方？请八十一号考生就位。等一下，总裁呢？他为什么不在现场？这么重要的考试，总裁居然不出席，这未免太不注重考生了吧？
各位参赛者，让我们一起欢迎 L A 的总裁罗莉先生。原来他就是大名鼎鼎的罗莉总裁，超屌的，比艺人还像艺人呢。欢迎来到梦与幻想的天堂，相信我 ，LME 绝对值得你全心付出、全力以赴。但是首先，你得证明你的表演能让我眼睛为之一亮。知道有一点强人所难，但是我还是必须开口，请老板帮我这个忙。是。其实，老板会不会帮我，我一点把握都没有。他连我把头发染了其他颜色，他就不想跟我说话了。老板一定很看不起我，认为我只是为了要成为艺人才去学这项才艺，动机一点都不纯正，不可能会答应帮我这个忙的。但没想到，老板竟然愿意将这么重要的东西借给我，这个他视为身家性命的祖传之物。特色，一定的啊！跟总裁那种华丽的登场比起来，我们大家的表演都太逊了。这边是大家决一死战的地方，如果你们两个没有实力的话，就赶快滚回去吧。下一位，一百号江南琴。是。刚才在后台这个人好过分哦。对啊，没看过比他更嚣张的。这个人。虽然惹人厌，可是他一点都不怯场，好有自信哦。大家好，我是江南晴。我的人生目标是成为一个出色的演员，请大家多多指教。今天我的才艺表演需要各位评审的帮忙才能完成。总裁，可以请你给我一本剧本吗？一本剧本，现在。是的，总裁。给他一本剧本，是。总裁，这是一本相声剧本。这也是一出舞台剧。
他的资料上面竟然没有任何表演跟舞台的经验，是吧？那就更有意思了。你去帮我准备个东西。总裁，现在请你随便考一段剧本里的戏。好，让我们准备一下。你拿着的剧本是九九剧团在我这表演厅演出过的一出舞台剧。我将在荧幕上播放其中一个演员刘亮祖的表演，在播放的同时，请你找出与他接话的台词，并且立刻与他对戏。这也太难了吧！要背景不容易了，还要临场反应。好。好，我告诉你哦，谁在一垒，什么在二垒，三垒我不知道。啊？谁在一垒，什么在二垒，三垒我不知道。你可以再说一遍吗？嗯，谁在一垒，什么在二垒，三垒我不知道。你真的知道这些球员？对啊。好，那麻烦请你告诉我是谁在守一垒。对啊。不是，我的意思是，一垒手叫谁？一垒上那个人，谁啊？棒球队棒球队手一垒那个家伙，谁在一垒啊？问我干嘛？我不是在问你，我在告诉你谁在一垒。好，不管是你问我还是我问你，好，那个棒球队棒球队在一垒上面有没有一垒手？当然有。哎，那请你告诉我是谁在守一垒？对啊。呃，我叫问好，这个每个月都月。棒球队棒球队要攻心嘴里一垒手的时候是谁拿到钱？每一块钱都他辛苦赚的、啊，这本来就应该他拿的、啊。给谁？对呀、啊。不，我的意思是谁拿到？他干嘛不拿？不过有的时候是他太太帮他拿走了。谁的太太？对呀、啊，每一块钱都他辛苦赚的。我的妈呀，谁赚的？对呀、啊。不，我现在是很单纯的了解一件事情。这是一垒手的名字叫什么？不对不对，什么在二垒？我没问你谁在二垒，谁在一垒？这都是我想知道的、啊。那你就不要乱调动他们守备位置啊！我没有乱调动任何人。麻烦你告诉我一垒手那家伙名字叫什么？二垒手那家伙名字叫什么？你谁在二垒？谁在一垒？我不知道。三垒？我怎么扯到三垒？你刚刚自己讲的。不不不不。如果我问三垒的话，我会问说守三垒的是谁？嗯，不对，你该先知道谁在一垒。好，那你先告诉我一垒手的名字叫什么？什么在二垒？我要你谁在二垒？谁在一垒？我不知道。三垒？我怎么又扯到三垒去了？嗯、谢谢各位，我的表演已经结束。对白也没错。一个字都没错。谢谢你，江兰琴小姐，请回座。最后一位，一百零一号，恭喜！一百零一号，一百零一号，恭喜是谁？谁在一垒？恭喜，在叫你了啦！啊，有有，我是恭喜恭喜。我为什么？他外出给你。嗯，大家好，我是恭喜。嗯、呃，我。嗯、呃，接下来。是要说些什么？你就说说你为什么要当一个艺人好了。你是最后一个，赶快结束，大家赶快回去休息
，你这个报名表实在写的不怎么样。如果在表演项目上你不多拿点分数的话，很危险哦。我一定会拿高分的，我有决心，我一定要进演艺圈。哎，这位小姐，呃，你就直接表演吧，进演艺圈的理由就跳过吧，不用回答了。不，既然评审们都问。我就一定要回答。我，恭喜！今天之所以会来参加这个选秀会，其实是想要成为比不破上更红的艺人。什么？比不破上更红的艺人？没错，这就是我的人生目标。拜托，拿别家的艺人当做超越的目标。是觉得 L I M 的台柱敦贺连不配当他的对手吗？这家伙的脑筋真的有问题，跟他说不要提，他竟然不当一回事，到底想不想被录取啊 ？Oh my god！ 可能因为圣主任的关系，对他有所期待，没想到是一般的追星族嘛，而且还端出这种莫名其妙的理由。他应该不是一般的追星族吧？他如果是不播上的歌迷。他应该去报告不播上的经纪公司吧，总裁。而且，他设定这么一个特殊的人生目标，其背后一定有重大的原因，你们都没有发觉吗？你们太无趣，一点想象力都没有。你是因为平常太爱看推理小说，脑子里才会不停上演悬疑剧吧？对呀、啊，我们永远想不出用三八五进场这么三八的方式。快点结束吧，让我回家带小孩好吗？小妹妹，你有什么才艺？现在表现给我们看吧。好，请各位仔细欣赏我的才艺。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。草包就草包，耍什么帅呀、啊？这家伙到底想干嘛？切萝卜吗？真是太白痴了。但是有个条件，什么条件？不准失败。
我知道了，他他是在调录过后。对，这是白萝卜调花，高级料理亭师傅才有能力完成的白萝卜调花。嗯。白萝卜雕花是只有独当一面的日式料理师傅才拥有的专门技术，也就是说，谁不会这项功夫，无法成为一名受人尊敬的专业日式料理师傅。宫太太还要把恭喜放在我们这里多久？我也不知道，他没说哎。哎，还好，客人们都喜欢恭喜。他这么小。就学会雕白萝卜这么难的技艺，这是讨人喜欢。我之所以拥有这项绝技，是因为我从小就在不破上家的温泉旅社，接受着一场血泪交织的秘密特训。这并不是因为我想要当日本料理师傅，而是因为。一年到头，几乎所有时间都被寄养在不过上家中的我，不想被上的爸妈视为烫手山芋。啊，抓住！太精彩了，小妹妹，今天的表演就属你的最有趣了。学到的手艺会成为用来踏入演艺圈、打败他的第一样武器。怎么样啊，敦贺莲？我就是靠这个胆量冲过第一关的。我现在好得很，没有粉身碎骨哦。怎么样？你是不是很失望啊？刚表现的挺精彩的嘛。真的吗？谢谢。在选秀会上选择跟才艺毫不搭嘎的夏洛波表演，不管是谁来做，都有留下令人深刻的印象吧。不要嫉妒我 ，OK？ 谁在嫉妒你啊？有件事你不要搞错，虽然你很抢眼，得到总裁注意，不过那只是因为你这个人，还有你的行为举止，都跟这场合格格不入，就好像……一直长了象鼻子的猪闯进人类的世界一样。象鼻子的猪。没错，我可以直接告诉你这场比赛的结果。我，这学社会上最有实力的新人，而你，只是衬托我的配角，一个注定要被淘汰的邪星。我是邪星。像你这种哗众取宠的人，充其量只去马戏团做杂耍。这个目中无人的讨厌鬼！我就是目中无人，怎么样？想鼻周。做临场反应的测验，待会会把这只手机传下去，请大家根据手机里面听到的对白来做反应。现在我们请八十一号开始。真倒霉，偏偏坐在他旁边。哎，你知道吗？这考试每一年都不一样，而且每一年都是总裁亲自出题哦。这位写信小姐，嗯
这个心情一直维持到比赛结束吧。恭喜啊，接下来就是你啦！拜托，你要像江南晴一样好，只要过了今天这一关，就等于摸到演艺圈的大门了。我实在太任性、太自私又太无情了，是我太笨了，不懂得珍惜你。你为我省吃俭用，我竟然还嫌弃你邋遢、无趣。啊！任性、自私、无情，总该用这三大代名词。嗯、选秀会结束了吗？怎么样？你的胆量帮你闯过了几关。要你上去就上去，要死不活的样子，没有资格招呼客人。上，你不记得我了？孩子，你可千万别让我失望啊！是，走开，我一定要好好加油的。这些爱，但不是。心烦，你没有跳白，其实我看出来都是因为爱捣乱。你越放弃爱情，爱情越靠过来。不管地点长和时段，你忽然想要释怀，又忽然暴露要害，随他左右摇。天空蔚蓝，像气球。Just. 